Tá gravando, cruise, cruzeiro, voo de cruzeiro, é o módulo 3, Aviation Topics, aula 6, certo? O que que acontece Sim. no voo de cruzeiro? Cruise. All right. Cruise is between, né? Take off and landing, ok? Ok. What happens between the take off, the climb and uh, the approach to land? Entre a subida, decolar e subida e aproximação e pouso. What does the crew do in the cruise phase of flight, generally speaking? Answer me in, answer me in, two, in a simple question. What does the crew do in the cruise phase of flight, generally speaking? Entendeu a pergunta? Yes, I do. This phase of the flight is when happening all most part of the flight uh, that is the cruise phase on the pilots inside the flight deck uh, will monitor the parameters of the aircraft uh, take care about the engines the pressurization of the aircraft uh, manage the systems that belongs to the, air the aircraft and all situation that involves Uh, the flight as well. Great, great, great answer. Boa resposta. I have another uh, short answer here, okay, for you to see. Uh, during the cruise, the flight, uh, the flight crew will generally provide a monitoring function, but we will also manage ATC instructions, okay? É mais curta okay. que a sua, que é durante o cruzeiro a tripulação de voo geralmente fornece uma função de monitoramento mas também gerencia as instruções do ATC, ok? Monitoring function, but also manage ATC instructions. Pode ler para mim? Ok. During cruise, the flight crew will generally provide a monitoring function, but will also manage ATC instructions. Monitoring function. Monitoring fu function. Ok. All right. Essa é instructions. Instructions. Perfeito. Ok. Please give me some tasks the pilot and copilot perform in this phase of flight. I can highlight some, some tech, tasks, relate. for example. Relate. Relate. Re relate. For example, um, Take over the control of the aircraft during flight. If uh, 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 the aircraft shows some type of problem during cruise, uh, in normal situation, the pilots inside the flight deck uh, perform checklists, cruise checklists, and Uh, have a conversation about uh, the descent phase of the flight and procedures that they will perform in the future. Good, good. All right. Uh, you mentioned uh, many tasks that they do. Okay. Uh, they they have a they have a talk. They talk about the the future approach and landing and. Let's give me here some, give me, give you some, <coughs> some sections of my own that I have wrote here. They okay. handle routines and vectors from ATC. Mm. They handle routines and vectors from ATC. All right, routines. Routines. All right, they is lidam com rotas e vetores da ATC. Okay. They manage fuel consumption and time. They manage fuel consumption and time. All right. Eles gerenciam o consumo de combustível e tempo. Fuel and time. Fuel and time. Isso você falou, né? They discuss fuel needs, weather conditions, suitable diversion aerodromes. Okay. They... They discuss few needs, weather conditions, suitable diversion air drums. Uh, all right. They discuss. Discuss. 
discuss. Não, coin, discuss. Coin, 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 discuss. They discuss few needs, weather conditions, suitable di diversion. Diversion? Diversion air drums. All right. É, pronuncie para mim o fuel. 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 Right. Fuel. Fuel. Tá, ok. You have to. You are you're getting that. Você tá chegando próximo. Já tá com a pronúncia quase lá. Ok? Ok. Então vamos lá. Eles discutem necessidade de combustível, condições climáticas, aeródromos apropriados para alternativas. Aerodromes. 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 Paulo, tem uma dúvida ali daquele suitable ali. Eu já ouvi falar suitable, suitable. Olha, esse, sur, esse suitable, ele vem do que em português aqui mesmo? Do que eu, apropriados, do adequados, apropriados. Apropriado. É. Ok. Suitable. Pode falar suitable, S mas é, no americano eles falam com R, né? Suitable. É suitable. Suitable, suitable. Suitable, suitable. É, fala do primeiro jeito que eu falei, ó. Suitable. Suitable. Vamos ver, vamos ver como é que ela pronuncia, né? Uh -huh. A nossa aula aqui é informal, né? Então, a gente tem que ficar com a Vamos lá, vamos ver como é que o... Ah, eu gosto mais é do... da pronúncia do Bing, cara. Bing Translate, do Microsoft. Ai, ai, opa, cadê você? Ué, cadê? <risos> where, where are you? <risos> não, não rolou, estamos aqui. Suitable. Suitable. Suitable, ok? Suitable. Eu não ouvi o áudio. O áudio? Você não ouviu? Não, dele não. Cara, então deve estar... Tá... É uma configuração interna. Suitable. Não ouviu agora? Não. Não, não mandou para mim o input. Ficou para você aí. Cara, deve ser por causa do... Do gravador. Do gravador. A única diferença que a gente teve. Mas vamos lá. É, Suitable. teste. Suitable, é. Suitable. Suitable. Ok. They monitor traffic on the, on the TCAS. The distances and relative heights. They monitor traffic on the TCAS, the distance and the relative length. Heights. Heights. Heights, heights. heights de, de altitude, que, o que seria? Alt, height é altura. Altitude altura. é altitude, né? Height é a altura de uma pessoa, a altura de voo, ok? Altura. Height. É, é escreve com S mesmo assim, professor? Esse é no plural. O sempre hum, plural é height. Altitudes. Height, ah, ok. Heights. Height, heights. Ok. Agora pronuncia distances. Distances. Distances, again. Distances. Distances. Relative heights. Relative heights. Ok. É, você tem que praticar, entendeu? Não dá para falar certo é, quando você está em cal 3 e cal 4. Não dá para... Tem que falar, 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 falar e a pronúncia vai ficando cada vez melhor. Você vai ok. Perceber. Não se preocupe. They keep an eye on the margins between minimum and maximum speeds. They keep an eye on the margins between minimal and the maximum speeds. É. Eles monitoram, eles, eles mantêm um olho, né? They keep an eye, essa é uma expressão. Você deixa They um olho lá, eye. né? They keep an eye on the margins between minimum and maximum speeds. Ok, vou ler rapidinho para ver se eu consigo falar. Não. They keep an eye on the margins between the maximum Minimums e maximums speeds. Não, sem, sem, sem S. Minimum and maximum speeds. Minimum and maximum speeds. Agora pronuncia margins. Margins. Beleza. Sempre que tem o R, você tem que dobrar muito, né? Pra ficar igual, igual os texanos, né? Mar... They deal with weather deviations. They deal with weather deviations. Deviations. Perfeito. Eles lidam com desvios devido à meteorologia. Weather deviations. Estruturas e vocabulário. Bom, vamos fazer aqui. Vamos dar uma olhadinha. A gente falou. They keep an eye. They handle. They manage. They discuss. They monitor. They deal with. Né? Então, são ações do, do cruzeiro. Actions from, from cruise flight. Manter um olho. Né? Handle. 
vem de hand, né? de mão, eles manuseiam, uhum. eles lidam, eles manage, gerenciar, discuss, discutem, monitor, monitoram, e deal with é lidam com, certo? Então tem essas, okay. esses objetos aqui à direita. They keep an eye where? Você lembra? They keep, a, ah, they keep an eye o, eh, in the FMC system. Não, aqui, ó, in no caso the aqui, weather weather. We, ah, tá, da telinha aí, você tá falando? Entendi, entendi, professor. They keep an eye on the speed margins. They handle... Ah, they handle... Uh, traffic on the cast. They handle... Pode ser também, mas... Um tanto they handle the vectors from it see. They manage. They manage the weather diversions. They manage fuel consumption. Não está errado, tá? O que você está falando. Uh -huh. Só para a gente praticar os verbos, os termos. They discuss. They discuss a few needs. They monitor. They monitor. Monitor. Uh, they hum. monitor. Como que eu posso falar, professor? Qualquer um dos dois. É... Tanto faz, é, pode ser, é, na verdade aqui a gente usou o TCAS, né? They monitor traffic on TCAS. Ok, all right. Okay. They monitor traffic on TCAS. And? Uh, they deal with weather div div deviations. They deal, they deal. They view, deal. they view way. All, all right. Cruise. Agora a gente vai dar uma olhada em sinônimos. Now we, we're going to take a look at synonyms. And similar words, ok? They handle okay. routines. Você tem um routines? Algum um sinônimo para routines? Routines? É. Uh, acho que não, acho que não tenho não. Directions. They, Dir routines directions. São as rotas, né? Roteamento, mas as direções, directions. Airways serviria? Airways é, são os corredores, né? É. Eles são fixos, na verdade, o que a gente está falando aqui são vetores, direcionamentos, proas, hum. né? São as, as, as rotas, né? Os roteamentos, não tem essa palavra em português, mas routines ou directions. Routines. É, isso eu não teria, não. Uh... É, de route, né? De rota. Ok. They manage fuel consumption and time. In your opinion, how should crew watch the fuel during cruise? O que, que eles podem fazer em relação ao combustível? What, how should crew watch the fuel during cruise and what decisions can they make? Uh, in my opinion, they must uh, watch the fuel during cruise during all uh, through all time, uh, through flight. Tipo, quero falar assim durante o voo todo, professor. During whole flight, because uh, during Cruise flight can show up some funny uh, emergency situation and then can lose information about the fuel. All right, all right. Uh, through, você falou through, é through. Pode falar com F, por exemplo, through. Through, agora, through. Agora coloca na, na ponta da língua e só, through. Through, é, isso through. Mesmo. Perfect. Through all flight, assim seria through. certo? Through, through the whole flight. Through the whole flight. All right. Another answer can be the flight crew must be vigilant regarding the fuel state. Tell me more, please. Uh, uh, tell me more. Uh, that, that, well, if the fuel state becomes such that continuation of the flight is no longer prudent, make the diversion decision early. This could be a progressive decision such as If the fuel remaining at Point Yankee is 3,000 pounds or greater, I will continue towards destination. If it is less than that amount, I will divert to Yankee. Ok? Ok. O que, que foi falado? A tripulação de voo deve estar vigilante em relação ao estado de combustível. The fuel state. O estado né, de combustível. Uh -huh. E o resto é... Se o estado de combustível né, se tornar tal que a continuação do voo is no longer prudent, não é mais prudente, make the diversion decision early, faça a decisão de desvio cedo. This could be a progressive decision, 
such as, essa poderia ser uma decisão progressiva tal como, if the fuel remaining at Point Yankee is 3,000 pounds or greater, se o, rest, se o combustível restante for 3 mil libras a mais, né, continuarei em direção ao destino. Se for menos que esse valor, desviarei para o Yankee. I will divert to Yankee. Então, vai lá, sua vez aí de falar. As, du as duas frases aqui. Ó. The flight crew must be vigilant regarding their fuel state. Well... If the fuel state becomes such that communication of the flight is no longer productive, prudent. make it oi? prudent, 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 make the diversion decision early. This could be a progressive decision, such as if the fuel remaining at point young is 3,000 pounds or greater. I will continue towards direction. Destination. If it, destination. If it is less than that amount, I will diverge to Yank. Okay. A progressive decision, please. Progressive. Okay. Progressive decision. Okay. Uh, você não falou continuation, continuação. Cadê? Cadê? Onde está, professor? Em cima ali, olha. Such that ah, continuation. Tá. Uh, such that continuation, continue, a continuation, continuation, é. continuation, continuation of the flight. Ok. Uma coisa que eu posso te sugerir, uma thing that I can suggest you, se você tiver o tempo depois da aula, por exemplo, pegar um parágrafo como esse, <coughs> take this uh, paragraph, é, memorizar ele, esse, esse parágrafo, uh. e, e, ficar, e falar até você tá como se fosse um... um Memorizando para fazer uma, um discurso, entendeu? Você ok. Tem termos bons. Se você tiver esse tempo, entendeu? Tem sim. I, well, if the fuel state becomes such that continuation, você vai treinar muito, ok? Ok. Vamos lá. Sinonimos. Vigilant, on alert, em alerta, né? Em alerta. Quantity, é amount, é quantity. Amount, quantity. Towards, in direction to. Towards, in direction to. Fuel remaining, a fuel left. Fuel remaining, fuel left. Left vem de to leave, que é deixar, sair. Left é o passado, né? Fuel. Combustível deixado. Mais okay. que combustível remaining left, né? Permanecente. Ok? Some okay. Uh, words that to, to, to notice. They discuss to need or suitable, suitable diversion aerodromes, a synonym for it. Suitable diversion aerodromes. Não sei, suitable diversion aerodrome. O é sinônimo. É igual ao português. Alternate aerodrome. Exatamente. É alternate airports or alternate aerodromes, ok? Ah, certeza. The monitor track is going to cast the distances and relative heights. TCAS. Tá aí o TCAS. Opa, peraí. É aos pouquinhos aqui. TCAS, increase climb. Increase climb. Increase descent. Increase descent. Adjust vertical speed. Adjust vertical speed. Crossing. Crossing. Clear of conflict. Clear of co conflict. Vertical. Vertical. Vert vertical. Exactly. Adjust vertical speed. Adjust vertical speed. Ok. Say loud, você já falou isso. You have done. Então, esse é o TCAS, né? As coisinhas que mostram no TCAS. The TCAS messages. Isso que eu acho bacana do seu curso, professor. É, procuro... Essa, esse detalhe é muito rico. É o curso Os que eu fiz não tem. O curso não, não é um, tem. Ele não é um simulado, né, cara? Ele é um... É uma é, aula mesmo de, de como se estivesse fazendo inglês, PP. De inglês mesmo, pra você falar, entendeu? E, e é claro que ele tem um módulo de, de preparatório pro Santos Dumont, né? Uhum. Mas ele tem mais que isso, né? E, e é isso aí. How do you say... 
it. 1500. Wow, 1500. Ou, tem outro jeito. 1500. Exato. Yes. 1200 ou 1200. Exato. Você sou o outro aluno a... <coughs> que eu fiz semana passada, que quando eu comecei não conseguiu não. Vamos lá. Como é que fala acima da gente? Above us. 1200 above us. E embaixo? 1200. 1200 below us. E atrás? 1200. Uh, 1200 behind us. Oh, ih, foi errado aqui, mas tudo bem. And 1200. Ahead of us. Ahead of us. Right. Ahead of us. The margins between minimum and maximum speed. They monitor. Can you explain it further? Não sei se uh, é o seguinte. Vamos lá, deixa eu falar. For reasons for efficiency, aircraft often cruise at levels that are close to the maximum level with regards to the aircraft's performance. Tá? Com razões de eficiência, as aeronaves geralmente vão em níveis próximos do nível máximo em razão em relação ao desempenho da aeronave. Para economizar uh -huh. combustível, né? Fica lá no Vamos lá. Então, repete aí. Uh, they monitor the margins between minimal and the maximum speeds. Can you explain it for, further? For reasons of efficiency, aircraft e often... Pause, pause. Efficiency. Efficiency. Aircraft often cruise at level, levels that are, that are close to the maximum level with regards to the aircraft's performance. 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 Performers. Beleza. O further, você é. Can you explain further? Você é familiarizado com further? Então, eu tenho um pouco de dúvida dessa palavra. Ela é muito dinâmica, né? Ampla, né? Ela é, é, significa mais, além, ok? Uh -huh. Em vez de você usar, can you explain it more? Mais, ficava meio bem brega. Então, o jeito correto de falar é usar o further, ok? Further. Further. Explain it further, mais, ok? É o mais, só que do ah. jeito correto. Não Ai, usa que legal, mais. cara. Não, Nunca ninguém tinha me explicado desse jeito. Não usa more, senão vai ficar brega demais. Vai, vai até quebrar os vidros lá se falar more, ok? Bacana. When close to the maximum level, the aircraft is often close to its minimum speed. Então, fato. When, the, vai lá. when close to the maximum level, the aircraft is often close to It's minimum speed. Então ele fica lá, entre a máxima velocidade e a mínima. Ok? Fica no cough corn, né, professor? Oi? É, é chamado de cough corn isso aí, não é? Co coughing corn? É, que é, é, é a velocidade é. de alta e de baixa é. lá. É. é. Corner, corner. Corner, okay. corner, o caixão, o canto do caixão, <risos> acho. É. <risos> ok. Como você pergunta a respeito das margens? Assim, como é que está a margem? Faz aí. Ai, professor, não sei nem não. imaginar. Quatro palavras, só três palavras. How is? É. How are? Ah, how... Uh, como perguntar a respeito das margens? How is the mark? Margem? Tape? Speed tape? Tá bom. É a seguinte, ó. What is our speed margin? Qual é a nossa margem de velocidade? What, What is our speed margin? Ou, oh, how is our speed margin? Como está a nossa margem de velocidade? How is, how is our speed margin? All right. 10 knots. 10 knots. It's narrow. It's narrow. É uma, ele está brincando? Narrow é estreita. Ah, entendi. Está estreita. 10 knots. It's a bit close. Está é um, um pouco perto. Por perto, assim, do, bit da, close. da mínima, né? It's a bit close. Oh. Está 20 nós. Mais uma folga maiorzinha, né? Uh -huh. It is fair. It is fair. It is é justo. É, it is safe. Yeah. É, exatamente. O, o fair aqui, eles usam muito, no, na, assim, tá justo, mas no sentido assim, tá ok, entendeu? It's fair. Tá justa, tá ok, né? E safe, tá, tá seguro, certo? Professor Paulo, tirou uma dúvida minha. É, essas, essa, esse conteúdo aqui, é, 
eu acho que deve ser quem deve usar isso aí deve ser pelo de linha aérea, né? É. Porque eles têm o avião que voa em Mac, né? É, aham. Uhum. É. E, por exemplo, essa limitação aí, quem dá é o controlador, não é? Uh, bem, você vai ter a mínima, vai estar indicando no seu PFD, né? Primary Flight Display, a mínima, uma barra, né? Amarela. Uhum. Ok? Uhum. E a máxima vai ser o avião que não vai conseguir Sim. acelerar mais, que é a limi... Já é a limitação do avião daí. É, né? é. Porque, às vezes o controlador pode te pedir também, né? Uma velocidade máxima. Você vá a 300 nós, mas aí você fala, pô, mas... mais my minimum speed is 290, ok? A minha minha tá 290, então me dá uma, uma velocidade máxima. Deixa eu voar um pouquinho mais rápido, entendeu? Ah, entendi. It's fair, it's safe. Esse conteúdo eu publiquei no LinkedIn, na rede social, olha só, eu expandi, entendeu? 10 nós, it's narrow, it's straight. It's a bit é close. Nossa, It is limited. Tá limitado, ok? Ok. It is fair. It is safe. It is reasonable. Tá razoável. Reasonable. Não sim. consigo falar esse reasonable. Fala Reason reasonable. É reasonable. Exatamente, reasonable. Uh, Five knots. It is... It, it's tight. If you, vai. It's precarious. Precarious. It's pre precarious. Precarious. É. It's precarious. Tá precário. It's precarious. It is slim. Sabe o que é slim? It, slim? É. Mm, não. É uma pessoa magrinha, enxuta, é slim. Ok? Tá bem apertado, entendi. É, tá, tá magra, tá pequena. It, slim. slim. It is nine. slim. É, slim. Third note, it's fine. It's fine. Vai com você. It's heft. Hefty. Hefty. É o quê? Hefty. Com ter te, te cortado. Hefty. Hefty é. É, go, é grandona, gorduchona. É. Suculenta. 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 Acho que é isso também. <risos> Vamos ver que é, é aquele negócio, cara. Eu não sei a todas as traduções. Né? A gente fala muito inglês, acaba que já não trabalha mais com português, entendeu? Imagina. 20 anos. Heft, robusta. Aí, ah, perfeito, robusta. Ó, bacana. Sturdy. Tá vendo aqui? Ó, sturdy. Sturdy. Strong. Stout. Tough. Viu? Vigorous. Okay. Bacana. Aqui, ó. Cadê a reunião? Quando ela foi parar? Ah, não é a aula que eu tô dando, tá aqui. Hefty. É, Hefty. Robusta. It's considerable. It's considered. It's considerable. Perfeito. Ok? Beleza. Então tá aí, ó. Os perguntários você já sabe falar. Tá. Know how to answer. They handle weather deviations. They handle weather deviations. Vamos lá. Ovo 1, um, ovo 2, ovo 3. Clara, hum. clara, clara. Yellow, yellow, yellow. And green. This is a weather radar, isn't it? Weather radar. Ok. Then their plane arrives at a storm formation, a storm cell. Alright? Formação okay. cela de tempestade. That's handle, that is what is handled weather deviation. You have to decide where to go. <coughs> Straight line, to the left, to the right, ok? Here, here, okay. here, or here, all right? You have to decide. Okay. What are the options for the pilot when he faces a large CB formation ahead? Entendeu a pergunta? Ok, entendi. Can you answer? Uh, in my view, the pilot to have in this picture uh, just... Two options uh, more comfortable. Ask to the control vectors to fly to the left side around the CB or ask to the controller uh, right heading. All right. At the left or the, the right one. Okay. 
but the right one mi might have a problem and uh, the left one can be a, a fuel problem as well don't you, um. you have maybe it's too large a deviation but all right let's let's consider let's consider some answers turn back turn back maybe but if you are in the middle of the ocean you can't turn back can you mm. have to go mm. i can go throughout or traverse areas of rapid change sabe o que, que é isso traverse areas. não atravessar áreas de mudança rápida é a primeira opção é da direita it's the first option the, the right one or the, mm. the third one because the cells might be uh, in a rapid turbulence, in a rapid uh, downdraft, updraft, correntes ascendentes, correntes descendentes, drafts, updrafts, downdrafts, it can be dangerous, okay? Rap traverse areas of rapid change, okay. right? Uh, that, that's the, the danger, okay? Traverse. The, the, safest, one, the safest one, a mais segura, é a esquerda, it's the left route, okay? The left route. But, uh, the left route. but we'll consume more fuel. It, will, it can lead to a loss of power. Yeah, it will use a lot of fuel. Okay, you have to you have to consider it. Vamos lá, uma resposta aqui, ó. When faced with a wall of severe cumulonimbus cells, it may be prudent to turn back. On the other hand, especially over the ocean, or when already some way into an extensive storm system. Turning around may not be an option. On such an occasion, it is prudent to avoid traversing any areas where the edges of the various severity levels change rapidly. Tradução é, quando confrontado com uma parede de, de células severas de cumulonimbus, pode ser prudente voltar para trás. It may be prudent to turn back. Por outro lado, espe especialmente sobre o oceano, quando já está um, ou quando já está em um extenso sistema de tempestades, da meia volta pode ser uma opção, pode não ser uma opção. Em tal ocasião é prudente evitar atravessar qualquer área onde as bordas dos vários níveis de gravidade mudem rapidamente, ok? okay. Oh, severity levels, traversing, edges, ok? Severe, são pronúncias aí que eu já te, já, já te adianto. Pode, pode ler, por favor. Por tá. When faced with a wall of severe columbus cells, cumulo it's made... Cumulonimbus, cumulonimbus cells. Cumulonimbus cells, it may be productive to turn back. Prudent. On, prudent. Prudent to turn back. On the other hand, especially over this ocean, or when already some way into an extensive storm system, system turning around may not be an option on such an occasion it is prudent to avoid traversing any areas where the edges of the various se severity levels change rapidly okay muito boa o extensive aqui olha extensive extensive okay prudent 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 Acento na primeira palavra, prudent. Ok, various severity levels change rapidly. Rapidly. Say loud, ok. Então tá aí uma frase, se quiser praticar mais, ok? Ok, vou tirar um print. You should let the same heading or navigate actively? Você tem que deixar a mesma proa ou ficar mudando de... de ou navegando ativamente? That depends the wind on the flight level, teacher. Mm -hmm. And the direction on the CBs is move on. Is moving on, okay. Is moving on. All right. Uh, frequent and rapid changes of heading can be required to navigate safe passage through these systems, okay? Mas como a gente é inglês de aviação, a gente quer adicionar uma fluência mais elegante, a gente usa termos introdutórios, marcadores de discurso, discourse markers. Por exemplo, I believe, né? I torna, believe. torna a sua frase mais legal para o seu interlocutor, ok? Mais palatável. Mais rico. É, mas, é. ok? Então é o seguinte, é... é a, acredito, está errado. 
Acredito que mudanças frequentes e rápidas de rumo podem ser necessárias para navegar com segurança por esses sistemas. Né? Por causa do que você falou, por causa do wind, ok? The direction this cell is moving. So, can be. That's an opinion, ok? Pode, fa okay. pode falar aí. I... I believe frequent and rapid changes of heading can be required to navigate safe passage through these systems. Ok, rapid. Rapid changes. Ra rapid changes. Perfeito. Então tá aí, ó. Rapid changes. Tá vendo o avião vem? Aham. Uh -huh. All right. Ok. Now, another topic from Chris. Stairs, degraus, airplane. As fuel is burned, vai falar aí. As fuel is burned, the plane gets lighter. Plane gets lighter. Eu não lembro que é plane gets lighter. O, o avião fica mais leve. Gets ah, lighter é light. Lighter de leve. Light é leve. É, é, light é leve. Lighter é mais leve. Né? O ER é o ah. superlativo. Né? Ah, verdade. Light, lighter. Heavy, heavier. Então, ah. o avião fica Boa. mais leve. Perfeito. Agora é com você. An, an increase in height is possible. Is therefore possible. Aí, ó, pegadinha, hein? Em vez de falar só is possible, você coloca é, portanto, possível. E no marcador de discurso. Is therefore possible. É, mais para frente no curso, você vai receber uma tabela lá no que mostra os marcadores de discurso. Mas eu posso te passar eu, aqui. Eu tava vendo ela hoje. Ah, é? Beleza. Uh -huh. né? Então, já chegou lá. Is therefore possible. Is, is so is, uh, thereafter possible. Is, consequently... Possible. Então, o que, que significa? À medida que o combustível é queimado, o avião fica mais leve, um aumento na altura é, portanto, possível. Acho que tem a tradução aqui embaixo. Okay. Isso chama incremental climb. Né? Ah, during cruise. Você está no cruzeiro, mas you are in cruise, but you keep in, é, é, increasing climb. Em é, steps, a gente climb. chama na aviação, professor, eu, eu não sei se é certo falar, é falar step climb? Step climb, é, é step climb também, tá? É, posso até adicionar aqui para os próximos alunos. É Porque daí a pessoa vai já assimilar também, vai é, ficar bacana. É. é o step climb, ok? Queima combustível e vai subir no nível, às vezes é. tem gol, é, depara com gelo, ou assim... Incremental climb, ok? Step climb. Incremental climb. Okay. The crew plans incremental climb, so step climbs, considering. Você acabou de falar aí, né? What does he considers when planning the incremental climbs? What? Um, what considers economy, economy fuel and avoid bad weather ahead. Avoiding bad weather. Avoiding. Avoiding Just... bad weather ahead. Yeah. Yes, é. yes. That's it. All right. Uh, he, he should take a look at speed margin. Speed tá. margin. Ele se consegue manter a margem lá. The speed margins. The weather, as you said. Uh, traffic ATC. Ok. Ok. And uh, uh, the, the, uh, the fuel costs, the operating costs. Ok. Ok. Abnormal situations, please repeat. Abnormal situations. Repeat. Loss of engine. One engine. Loss of one engine. Oh. Engine inoperative. One engine inoperative. One engine inoperative. Inoperative, yes. Então. Situação anormal em voo de cruzeiro. Perdeu o motor, né? Tem várias situações, mas vamos dar uma olhada em uma aqui. Loss of one engine. One engine inoperative. When at close... Aqui você já viu isso aqui. When at close... Or when at or close to the maximum level, the aircraft is often close to its minimum speed. Já vimos isso, tá? Uh -huh. 
What is useful for controllers to note or notice is that such a margin may be in the region in the region of as little as 10 knots. Please repeat. What is useful for controllers to note is that such a margin may be in the region of as little as 10 knots. Exatamente. Ok. É, a gente mencionou isso, né? Que os controladores não podem ficar pedindo qualquer velocidade, porque senão o avião não consegue, né? O que é útil para os controladores observarem é que essa margem pode estar na região de apenas 10 knots. Ok. Considering this, what is the consequence of losing one engine at cruise flight? Please answer. Uh, my standpoint, I believe the aircraft will descend to a stable flight level due to the loss of power. The aircraft uh, must descend to keep flying uh, in a new flight level, in a new cruise flight level. All right. Uh... You mentioned uh, it will descend because it does not have enough thrust. Yes, exactly. So it will naturally descend. It by descend naturally due to the drag. All right? Until it, right. it stabilizes at a new height, a new flight level. Okay. But there is one more consideration, okay? That this one. Should an engine... Agora eu quero que você lê, depois eu te explico. Should an engine failure or for this consideration as loss of thrust occur at the level where the speed margin is relatively small. The commencement, commencement, of, a, commencement. commencement of a descent will be required almost immediately due to the fact that the aircraft is usable to maintain a safe un speed unable, with un unable. Unable. Uh, the aircraft is unable to maintain a safe speed with the remaining thrust and therefore would be in danger of stalling muito boa pronúncia ok, okay. É... agora vou só, vou só você falou trust né Trust significa é, confiança, ok? Uh, trust é confiança é, e sem um potência. H, sem o um H vira trust, que é confiança. Tá. Então é, é. é bom falar com aquele jeito que eu te tentar falar com aquele jeito que eu te falei com a língua. Trust. Thrust. Trust. Thrust. Ou, Trust. Ou tentar jogar um Fzinho assim para dar uma mascarada. Thrust. 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 É, tem que aparecer um Hzinho, um sopro aí no meio, para não virar trust, que é confiança. Thrust. 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 Exato, assim mesmo. Ok? Alright. Caso ocorra uma falha de motor, ou para essa consideração a perda de empuxo, ocorra em um nível onde a margem de velocidade é relativamente pequena, o início da descida será necessário quase imediatamente, devido ao fato que a aeronave é incapaz de manter uma velocidade segura com o empuxo restante, e, portanto, corre o risco de estolar. What, what we said, what it said is that, uh, besides it, 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 it not having the enough, enough trust to keep, uh, to keep altitude, yes. it does not have trust to keep the speed as well. So, we, we, so, besides losing altitude, it will lose speed and will reach the minimum speed, the stall speed, or the minimum control speed. Entendeu? Entendi. I got it. No, it's not on, only about height. It is also about speed. Speed. Synonyms. Should an engine failure? Como é que Should você an engine um failure? Para a frase disso. Uh, para eu uma outra? É. Should, uh, should uh, damage failure? Não, não. É, não sei para o senhor falar. In, in case an engine failure. Okay? In case an engine failure. 
Oh, for this consideration. Consideration. Uma consideration. Substituto para isso. Consideração. Eu vou te ensinar como é que pratica. Você está com o navegador aí? Eu estou vendo sem, pelo celular, professor. Ah, você está pelo porque celular? Porque meu notebook, meu notebook ele deu um probleminha. Ah, não. Então deixa quieto. É o seguinte, você vai aqui no... Nesse cara aqui, ó. Desauros.com, sabe? Desauros.com. Eu é. gostei muito dessa dica sua. Cons... Aí você treina isso, cara. Cons... Parafrase, entendeu? Uhum. Você tem que expandir o vocabulário. Usar essas palavras que aparecem para expandi-las. Consideration. Vamos lá, essa. Application. Study. Concern. Ok? Uh... Issue. Pô, aí você vai vendo aqui até achar uma que parece que é, você já sabe né, que é igual. Por incrível que pareça, eu achei uma que não tem aqui. Você pode ir aqui no Google. Consideration, ok? Thought, deliberation, reflection, né? Pensamento, deliberação, reflexão, contemplação, cogitação, ruminação. Engraçado que o inglês, né? Ele parece com o português, né? Com as línguas latinas, né? Ele tem é, 58% do vocabulário dele é de origem latina, ok? E Isso 40, é bacana. E 42% é de origem germânica, então, muito parecido com o nosso. Mas eu usei um que também não tá aqui, cara, então eu sou... Ah, tá aqui, ó, matter, ok? Matter. For, for this importance, or for this significance, or for this matter, parece... Então, vamos lá, vou voltar aqui. É... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu aqui, for this matter, por essa matéria, this né? Matter. Occur. Occur. O ocorrer. Happen. Happen. Acertou. Commencement. Igual a português, né? O começamento, né? O começo, né? Commencement. Uh, Como é que... De? Uh, start. Pode ser start. Perfeito. Pode ser initia initiation. Initiation. Pode ser vários, entendeu? Tem vários. Start ou initiation. Will be, deixa eu falar aqui. Will be é, vai ser requerido, né? Pode ser. Would be. Would ou, be. Poderia ser requerido. Would be. Em vez de ser pode ser. Ou se, ou, não, será requerido. Está escrito assim. Will be required. Será requerido. Seria requerido. Would be required. Está no hipotético, né? Em vez de Sim. Um Bom, outro jeito de fazer. Required. Required. Uh, will, be will be required. Will be. Não sei. Will be needed. Uh, will be needed. É um pouquinho diferente, né? O required é pedido. O needed é necessário, né? É. Mas é mais. Mas dá. Mas Ou basta. poderia. Ah, tá. Requested. Já tá, já. Não, requested seria um. Seria alguém pedir, né? No caso. É. Due to the fact, devido ao fato. Due to the fact. Uh, due to the occurred. Sem usar o due, o devido. Considering. É, considering. Considering, considerando que a aeronave é incapaz. Considering that the aircraft is unable. Repete aí. É, consider, considering that the aircraft is unable to maintain. Ok, maintain. Maintain. Qual que é, é keep. O... Keep. All right. E therefore? Therefore, não lembro, professor. Não, então vou te dar uma ajuda aqui. And therefore... Aí, ó. Resultado. Ah, que bacana. And... Therefore, consequently, those... As a result é bonito falar. Result. And as a result... Result, would be result, 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 and, the, and as result would be in danger. Exato. And consequently, and as a, as a result, falta o I, and so, and then. <coughs> é, e, e você pode tirar o and e colocar assim, hence that would be in danger of stalling, tá bom? Depois da vírgula, fala assim, hence, hence. Hence. Você usar o hence, pode demonstrar um cal 5 aí, um cal 6 aqui, você demonstra. No lugar do, do therefore. É, therefore, né? 
Tira o and e só e, fala ele. Não, é, and, therefore, tudo vira hands, ok? Ah, oh, tá. Hands pode, pode, pode would be é. danger. Nossa, fica bonito, hein? É, fica bem mais elegante, cara. Aí, você falar, se você usar os marcadores de discurso para tá sempre tentando usá-los, né? Uhum. A sua, sua fala vai ficar bem mais legal. Beleza. Okay? E with the remaining thrust. Uh, Substitua todas remaining. as palavras. The remaining thrust por outras palavras. Remaining. Um empuxo remanescente. Available, available, available trust. Ou available power, né? Available power, é verdade. Você achou um outro, né? Eu falei the power that is left. É bem tabajado, mas passa, entendeu? Melhor que <risos> tabajado. Ou with the available power. É. A sua ficou melhor que a minha, viu? Entendeu? Sim. Então, isso é treinamento de parafrase para não dar branco na hora de entrevista. In the available, remaining thrust, available power. Beleza? Available power. Então, tá aí, olha. Lê a parte de baixo aí que foi uma, a nossa parafrase. Né? In case of an engine failure, or for this matter, a, lo a loss of thrust happen at the level... Parou, parou, parou. A loss of thrust. A, a loss of thrust. Thrust. Thrust, isso mesmo. Thrust. Happen at a level where the speed margin is relatively small, the initiation of a descent would be needed almost immediately, considering that the aircraft is unable to keep a safe speed with the power that is left, and consequently, would be in danger of stalling. Tá perfeito. Tranquilo. A pronúncia tá boa. Então vamos lá, vamos prosseguir. Agora vou dar uma pausa de um segundo, porque a gente vai é, mudar de, de tópico. Quase nada. Okay. Mas vamos lá. Cruise strategies. Quais são as estratégias de cruzeiro? What are the cruise strategies a pilot can choose? Hum, é, um professor, exemplo, um não sei aqui, não posso ver a, a estratégias do cruzeiro É, maximize the distance traveled Você quer chegar Sim. mais longe, às vezes, entendeu? Você hum. não quer chegar rápido, você quer chegar longe Ah, economizar combustível, né? Pra poder chegar mais longe é, minim, Vai lá, lê aí, você falou em português minim, Maximal the distance traveled Minimal the fuel used não, é, Maximize e minimize Max mais, mini, mi, minimize the fuel used. Minimized trip fuel. Trip time. Or trip time. Minimize operating costs. costs. Right. Maintain the flight schedule. 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 Again, schedule. Maintain the flight schedule. All right, that's it. Okay, so th these are six uh, cruise strategies. Okay. One is maximize, three are minimize, and one is ma maintain the distance traveled. Maximize the distance traveled. You want to go uh, uh, farther, mais longe, farther. Okay, farther, 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 farther. Or you want just to minimize the fuel used. That's uh, you have to choose. Or go as fast as you can to minimize trip time. Or minimize the operating costs. That's a lot of uh, 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 calculations. Okay. What do you have any opinion? Do you want to say something? No, but about is not. Okay. Maintain the flight schedule is that you want to reach the destination at a given time, ok? Ok. E você quer chegar num, numa hora certa. Is it possible to always follow a cruise strategy? Mm, from my point of view, I believe not. It is not. I believe it is not. I believe it is not. It, it is not. I believe it is not. Why? Uh, 
because during flight we can face up a strong headwind, uh, bad weather conditions sometimes, and constraints from ATC. Constraints from the ATC. It can be to the time to increase the time of the flight. All right. Você pode responder assim, actually not. Act, actually, actually not. É um jeito bem legal de, de responder coisas assim, de um jeito, né? De verdade não, na verdade não, ok? Muito usado uh -huh. por profissionais mais elegantes. Actually not. Na actually, verdade, não. actually not. Não, lê aí. Actually not. Pilots are often forced to deal with short, shorter term constraints that may require them to temporarily abandon, abandon. their crew. Abandon. Ab abandon. Abandon their cruise strategy. 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 All right. Actually not. Pilots are often forced to deal with shorter term constraints that may require them to temporarily abandon the cruise strategy. Ok? A tradução é, na verdade não, os pilotos geralmente são forçados a lidar com restrições de curto prazo. Shorter term constraints. Que podem exigir que eles abandonem temporariamente a sua estratégia de cruzeiro. All right? Quero que você repete, repete aí. Temporarily abandon. abandon. Temporarily abandon. Muito bem, temporarily abandon, ok? All right. Can you give examples of such constraints? Você pode me dar exemplos de tais é, limitações, é, restrições? É, acabou de falar ali, como que é o começo da palavra? É, bem elegante, que você me ensinou agora, professor. Actually not? Huh? <laughs> Qual? Actually... Actually, yes. Actually, I can. Actually, I can. Actually, I can. Okay. I uh, strong strong had uh, wind wind on the cruise, uh, bad weather conditions. Uh, uh, some problems in the airport destination. Airport destination. Can can be real, uh, highlighted like a uh, example. Ah, what? I'm sorry. Uh, mal tempo, é a vento bad... forte em cruzeiro a e bad... algum. Okay. E algum problema no aeroporto de destino, por exemplo, ah, também. All right. Uh... Yes, sometimes you have to fly at a fixed speed that's compact, compatible with other traffic. A sua resposta, os seus itens estavam ok, entendeu? Vamos só adicionar aqui mais. Vai lá, repete por favor. Fixed, fixed speed that is compatible with other traffic. Com compatible. Compatible with other traffic Please. speed calculated to achieve a required time of arrival at a fix a speed calculated to achieve minimal fuel flow while holding all right maximum endurance a specific speed directed by air traffic control. All right, these are uh, four examples. The examples you gave are a restriction in the destination airport, a problem in the destination airport can be uh, weather, <coughs> uh, a strong headwind, okay, can alter, can uh, deter, can uh, 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 deter you to, to, to keep your strategy as well, all right? So, okay. But these, these are all uh, valid uh, constraints. What, what is this? What is this? Okay. Uh, just to, to finish this slide, 
Ok, só para mostrar como é que a gente pode melhorar a nossa fala, né? Eu coloquei uhum. aqui uma tabela lá do, 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 do marcadores, ok? Por exemplo, uh, você está lá falando, né? Sometimes you have to fly at a fixed speed that is compatible with other traffic. Em vez de mandar direto or speed calculated to achieve, você, você, você fala assim, olha, similarly, fly at a speed calculated, ok? Você usou similarly, o de comparação, ok? Ficou mais legal, né? Tem que uh -huh. treinar. Aqui, ó, no, a speed, em vez de continuar, or speed calculated, to achieve minimum full flow, você pode falar, uh, já não está nessa tabela azul, mas alternatively, alternativamente, a speed calculated to achieve minimum flow, ou ainda lá no, fala um aí, um, um outro aí para essa última frase. Uh, to sum up. Yes, to sum up a speed di uh, directed by a traffic control. To sum up. Eu usei o lastly, que está em outra tabela lá. No... Lastly, por último, a specific speed directed by a traffic control. Ok? Então, <coughs> sempre que você for citando coisas, tente treinar né, os, os marcadores de discurso. Ok? Ok. Range and endurance. Range. Eu esqueci de falar isso. Cruise is about range a lot. Not, not everything, but range and endurance. O que é range? What is range? Range is the distance that, that you are able to achieve. Yes, the distance that you are able to achieve. Perfect. O alcance, né, em português. And endurance? Endurance is the, the time that you have to fly uh, the most distance as possible. The, 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 the most time, the most... Uh, the most time. To, to be airborne the most time as possible. The biggest, the longer, the longer uh, you can, okay? The longer, okay. é, é melhor falar longer. assim. Autonomia. So endurance is about, range is about rain, uh, distance, 1,000 nautical miles. Por exemplo, e endurance is about time, six okay. hours, all right? Others. Let's let's begin with structure, okay? Structure. Okay. The commencement of a descent will be required almost immediately. Go. Okay. The come the commencement of the descent will be required almost immediately. Ok, uh, eu vou fazer uma, I'm going to fazer uma coisa diferente aqui, que eu vou anotar as suas pronúncias, ok? Pra depois a gente dá uma olhada. The co commencement. Commencement. Co commencement. Commencement. Almost. Almost. Beleza. Então, what, what, we, have, what we have here, we have... We would, should, must, can, could, may, might, shall. They are modals, ou, ou modais em português. O que, que os modais okay. fazem? Né? Expressar os modos né? de, de, do verbo. Alright? Ok. É, repeat. Would, would be, be required. Would be required. É, seria requerido. Né? Will be required. É, vai ser requerido. Né? Será requerido. Would be é hipotético. Uh -huh. May be required. May be required. Ele pode ser requerido. Okay. Might be required. Might be required. Como você entende esse might be required? Em relação might. a... Might. Talvez a... será requerido. É. Com a menor probabilidade do que o may ou... Ok? Might okay. be required. Pode ser requerido, ok? Uh -huh. Could be required. Poderia, Pode, é, é. poderia ser solicitado, né? É, exatamente. Can be required. Can be required. Pode ser requerido. Então, eles são muito similares, né? May, might, could, uh -huh. can. Eles são muito similares no seu sentido. E o shall be required? Shall be required. 
que ele é o mais formal, Tchau. né? Ele é o may be required ou can be required, mas um jeito mais formal e hipotético é o shall be required. E esse aqui, tá certo? Must be required. É, nesse, Não? Nessa frase aqui, the commencement of the sentence must be required almost immediately. Ele não fica certo, ok? É, se você quiser usar o tem que ser requerido, a, a, o início da descida, the commencement of the sand must be required, você fala assim, uh, é, the, the descent must commence almost immediately, ok? Se eu sou de uma forma um pouquinho diferente, tá? The commencement of the sand, ou the descent, desculpe, the descent must Commence almost immediately. Então, um jeitinho diferente de falar. Quando você fala must, é porque é obrigatório, né? Então, então fica um pouquinho diferente. Deve, né? O must tem a, o valor de... Quando Obri... eu, obrigação. Trazendo assim, é obrigação, né? Must. É. Must é obrigação. É. Would é hipotético. Professor, qual que é o significado dessa palavra consent mesmo? Você falou? Commencement. Início. Commencement, é. Initiation. É o início da Inici... descida. Ah, tá. O início da descida. The commencement of the, of the descent. Você, não vai, você vai encontrar menos vezes ele, esse termo do que o initiation. Falei, initiation. É. Initiation. Beleza. Então, só uma, um ponto rápido sobre os modais aqui nessa frase, ok? Okay. Agora vamos dar uma olhada em fluência. Fluency. Fluency. Fala esse, esse, fala alto esse, esse parágrafo, por favor. Tá. Should an engine failure or a loss of trust occur at a level where the speed margin is relatively small, the commencement of the descent will hide almost immediately due to the fact that aircraft is usable to maintain a safe speed with the remaining thrust. And would be in danger of stalling. Okay. Para melhorar a fluência, eu fiz algumas, algum, <coughs> algumas dicas aqui. A gente vai usar o should an engine failure. A gente vai usar o should mais, mais, é, mais forte, ok? Entonação. Or. Uh -huh. com a, or vai ser uma pausa. For this consideration. Outro, for, outra entonação forte. A loss of trust. Occur at a level where the speed margin is relatively small. Pausa. The commencement of a descent, ó, oh, forte no commencement, will be required, required almost immediately due to the fact that the aircraft is unable okay. to maintain a safe speed with the remaining thrust. And therefore, agora eu quero que você repete dando a, a ênfase nos, nos pretos e pausa nos, nos amarelos aqui. Tá. Should an engine não, não, failure não, não, não. Should an or engine failure. should an engine failure or for this consideration a love a loss of trust occur at a level where the speed margin is relatively small. The commencement of the descent will be required almost immediately due to the fact that the aircraft is unable to maintain a safety speed with the remaining thrust and therefore would be in danger of stalling. Joia, melhorou bastante, né, a o jeito de falar o parágrafo, OK? Você captou? Aham. Okay. Uh -huh. A gente vai treinando isso na, nas outras aulas, OK? Okay. So we have pause and we have uh, uh, markers, coloquei em português marcadores, Marker. e a gente tem os de entonação. Tá? Eu esqueci okay. de falar o markers inicialmente, 
que é o therefore e o for this consideration. Você poderia não usar na frase, daria, daria o mesmo sentido, mas como a gente usou, ficou mais, mais claro. And therefore, é importante, and for this consideration, ok? Então, beleza. Okay. Use sempre marcadores. Ah, agora faltou um último ali. Pegadinha aqui, tá? Olha só como é que eu vou falar. The aircraft is unable to maintain a safe speed with the remaining thrust and therefore would be in danger of stalling. Reparou a minha cadência? Eu dei uma pausinha entre as, as sílabas, sabe? Would be in danger of stalling, certo? Ok. Então fala em cadenciado esse último termo aí, por favor. Peraí. Ó, oh, cadê? The aircraft is unable to maintain a safety speed Não, fala with assim, the olha, remaining threat. Desculpa, eu estou te interrompendo. And unable. Fala unable. Unable. Vai, continua agora. Unable. É, unable to maintain a safety speed with the remaining trust and therefore would be in danger of stalling. Perfeito, melhorou bem, tá bom? Então vamos lá. Entendi. Pronuncia. Eu quero que você repete aqui, olha. Endurance. Endurance. Tá ouvindo direitinho? Ou tá baixo? Endurance. Fuel. Endurance. 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 Certo. Fuel. Fuel. Vai, repete aí, Conor. Pode ir repetindo toda hora, se quiser. Endurance. E fuel. Endurance. Agora, é, na verdade, já passou para o fuel. Aqui, olha. Fuel. Fuel. Fuel amount. Fuel. Fuel amount. Fuel almost. Fuel consumption. No, fuel amount. Fuel amount. Amount. Fuel amount. Fuel consumption. Fuel consumption. Fuel consumption. Fuel remaining. Conception. Fuel remaining. Fuel remaining. Fuel used. Fuel remaining. Fuel, fuel used. Fuel used. Suitable diversion. Fuel Suitable used. Suitable diversion. Suitable diversion. Suitable diversion. Suitable okay. diversion. Traffic. 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 Traffic, yes. Traffic. Traffic. Deviations. Traffic. Deviations. 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 Incremental climb. Deviations. Fly schedule. Opa, peraí. Incremental climb. Incremental climb. Incremental climb. Incremental climb. Incremental climb. Opa. Incremental deu, climb. Deu, Professor, deu pau, esse B do climb, climb, ele é pronunciado? Às vezes é, às vezes não é. Climb. Às vezes fala é, só eu climb. Eu já muitas vezes isso, a galera fala climb. Às vezes fala climb. Climb. Tá, pode Incremental climb. É. Incremental climb. Esse nem fala. Fly schedule. Fly schedule. Fly, Fly. schedule. Fly schedule. Flight schedule. Sabe o que é o schedule, né? Flight, flight schedule. Schedule é programa, né? Isso. Programa. Speed é, é tipo a escala de voo, né? Flight schedule. Não, é, Speed margin. Não é exatamente... Pode ser escala, mas é a programação né, do voo, ou, ou dos voos, entendeu? Ah, é, tá. es, mas é... Speed margins. Speed margins. Speed margins. 
narrow margin big margins i will do narrow margin narrow, narrow margin. margin narrow margin i will divert i will divert narrow margin cara esse troço tá oi esse papel tá caindo aqui toda hora você viu <risos> I will divert. O professor, fala de novo que eu não ouvi. Nada, nada, não, brincadeira. O papel está caindo aqui, ó. I will divert. Narrow margin. I will divert. I will divert. I will divert. I will, di I will di divert. Divert. I will divert. Traverse stormy I will, areas. I will, I will divert. Areas. Stormy areas. Stormy areas. Traverse stormy Traverse areas. Traverse stormy, stormy areas. Traverse stormy areas. Isso mesmo. Mais uma vez. Fala de novo, professor, para eu ouvir. Então, vamos, vamos, vamos narrar do lado. Traverse stormy areas. Traverse stormy areas. Traverse, Traverse stormy areas. Traverse star, stormy areas. Traverse... Traverse stormy areas. Traverse Ótimo. stormy areas. Traverse stormy areas. Stormy. Traverse stormy areas. Áreas tempestuosas. Aí cai o papel. Okay. Aí é o seguinte, a aula, essa, esse termo, do, esse tópico do Cruz acabou aqui, tá? Aí lá no curso você pode rever essa aula, tá. que eu ainda vou colocar, pelo visto, ela é nova. E tem uma tabela aqui que é a tabela dos termos que a gente olhou, tá? Eu já te mostrei isso, ano passado, não, né? Ok. É, a gente tem, na, na aula, nessa aula de cruzeiro, cruise, a gente viu substan esses substantivos, esses nomes, ok? Constraints, okay. crossing, cruise strategy, distance traveled. A gente tem a frase que ela apareceu e as traduções. Você pode usar depois da aula para repassar o vocabulário, tá? De cruzeiro, ok? Ok. E se você quiser testar sua memória, você tampa o lado azul e tenta traduzir, tá? Restrições, constraints. Você tenta fazer a frase. Os pilotos são frequentemente forçados a lidar com restrições de curto prazo. Pilots are often forced to deal with shorter term constraints, ok? Ok. Então, aqui, ó. Apareceu isso tudo, ok? Fuel... Amount fuel consumption, tá? Ainda de nomes, todos esses aí. Range, routing, safe passage, speed margin, tasks, time of arrival, etc. Verbos apareceram esses de importantes, ok? Relacionados. Pode, fala os três primeiros okay. aí, por favor. Manage, perform, keep an eye. Exato. Fala os três primeiros adjetivos. Suitable, narrow, fair. 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 Apareceu esses advérbios, conjunções, artigos, ok? E expressões também. Que são expressões eficazes para a maioria das vezes. Então é para auxiliar depois o, você, né? É, trabalhar o vocabulário, ok? Ok.